നമസ്കാരം വേർഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നേപ്പാളിനെ കുറിച്ചാണ് ഒൻപതിനായിരം വർഷം മുൻപ് തന്നെ നേപ്പാളിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാഠ്മണ്ഡു താഴ്വരയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നവീന ശിലായുഗ ഉപകരണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ടിബറ്റോ ബർമൻ വംശീയരായ ജനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരവാസമാക്കി ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അടുപ്പിച്ച് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ നേപ്പാളിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ചു ബി സി ആയിരമായപ്പോഴേക്കും ചെറു രാജവംശങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ശക്തമായി അവയിലൊന്നായ ശാക്യവംശത്തിലാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിലെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിനു കീഴിലായി പിന്നീട് എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിനു കീഴിൽ നേപ്പാൾ സാമന്ത രാജ്യവുമായി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം വരെ ലിച്ചി വംശം നേപ്പാൾ ഭരിച്ചു കാഠ്മണ്ഡുവായിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാനം സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ളവയാണ് ലിച്ചവിയുടെ രേഖകൾ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിച്ചവി ഭരണം ക്ഷയിക്കുകയും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നേവരികൾ കടന്നുവരികയും ചെയ്തു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചാലൂക്യ വംശം നേപ്പാളിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തി ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുമതം പ്രാധാന്യം നേടിയത് ചാലൂക്യരുടെ സ്വാധീന കാലത്താണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മല്ലവംശം ഭരണാധികാരം നേടി രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടു നീണ്ടു അവരുടെ ഭരണം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ജയസ്തി മല്ലൻ എന്ന രാജാവിന്റെ അധീനതയിലായി പക്ഷെ ഈ ഐക്യം അധികം നീണ്ടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നേപ്പാൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു കാഠ്മണ്ഡു പട്ടാൻ ബാദ്ഗാവ് എന്നിവയായിരുന്നു ആ രാജ്യങ്ങൾ ആധുനിക നേപ്പാളിന്റെ പിറവി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാട്ടുരാജ്യമായ ഗൂർഗയിലെ പൃഥ്വി നാരായൺ ഷാ രാജ്യത്തെ ഏകീകരിച്ചതോടെയാണ് ചിതറി കിടക്കുന്ന ചെറുനാടുകൾ അതോടെ ഒറ്റ രാജ്യമായി ഗുരു ഗോരഖ്നാഥിൽ നിന്ന് ഗൂർഖ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച ഗൂർഖകൾ നേപ്പാൾ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുമാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് പൃഥ്വി നാരായൺ ഷാ കാഠ്മണ്ഡു കീഴടക്കി നേപ്പാളിന്റെ ഏകീകരണം നടപ്പിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം പിൻഗാമികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാമ്രാജ്യം വലുതാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ പലതും നടത്തി ടിബറ്റും അവർ പലതവണ ആക്രമിച്ചു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഷാ ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ ചെറു രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് ആംഗ്ലോ നേപ്പാളിസ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നേപ്പാളിന് കനത്ത പരാജയമേറ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിലെ സുഗൌലി സന്ധി അനുസരിച്ച് സിക്കിമും തെരായയും ബ്രിട്ടന് ലഭിച്ചു നേപ്പാളിലെ സ്വയം ഭരണാവകാശം ബ്രിട്ടനും അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ രാജകുടുംബത്തിലെ അന്തചിത്രം പിന്നീട് രാജ്യത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ റാണി രാജേന്ദ്രലക്ഷ്മി ഇടപ്രഭുവായ ജംഗ് ബഹദൂറിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും അധികാര യുദ്ധത്തിന് ഇത് വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ജംഗ് ബഹദൂറിനായിരുന്നു വിജയം റാണ വംശത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇത് രാജപദവി ദുർബലമാവുകയും പ്രധാനമന്ത്രി ശക്തനാവുകയും ചെയ്ത ഭരണക്രമമാണ് റാണമാർ കൊണ്ടുവന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം പരമ്പരാഗതമായി റാണമാർക്ക് സ്വായത്തമാവുകയും ചെയ്തു നേപ്പാളിനെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ ഒറ്റപ്പെടൽ നയമാണ് റാണമാർ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാച്ച് നടക്കുമ്പോഴും നേപ്പാൾ സ്വതന്ത്രമായി നിന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ഇത് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലികളായിരുന്നു റാണമാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തും രണ്ട് ലോകയുദ്ധത്തിനും നേപ്പാളിലെ ഗൂർഖ പട്ടാളം ബ്രിട്ടനെ അകമഴിഞ്ഞു സഹായിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു ഗൂർഖ റെജിമെന്റ് നിർഭയത്വത്തിനും സമരവീര്യത്തിനും പേരുകേട്ട ഗൂർഖകൾ ഒട്ടേറെ സമരയുദ്ധങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടന് വേണ്ടി പോരാടി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഗൂർഖകൾക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും പൂർണ്ണ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വവും രാജ്യത്ത് താമസിക്കുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശവും നൽകി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഗൂർഖകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒപ്പിട്ട സൗഹൃദ കരാറിൽ ബ്രിട്ടൻ നേപ്പാളിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ
ഉടനടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ത്രിഭുവൻ രാജാവിനെയും നേപ്പാളി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും മുൻതൂക്കമുള്ള സർക്കാരിനെയും അവരോധിച്ചു എന്നാൽ ത്രിഭുവന്റെ പുത്രനായ അടുത്ത രാജാവ് മഹേന്ദ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത പഞ്ചായത്ത് സമ്പ്രദായം മഹേന്ദ്ര രാജാവ് നടപ്പിലാക്കി വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളടങ്ങിയ ഈ സംവിധാനം രാജാവിനെ പരമാധികാരിയാക്കി പാർലമെന്റിനും മന്ത്രിമാർക്കുമെല്ലാം മേൽ രാജാവിന് അധികാരം കൈവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മഹേന്ദ്രയുടെ മകൻ വീരേന്ദ്ര വിക്രം ഷാ രാജാവായി ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ്യിൽ രാജാവ് ഹിത പരിശോധന നടത്തി പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ജനസമ്മതി കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ രാജാവ് തയ്യാറായി ജനാധിപത്യവാദം ശക്തമായതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ വീരേന്ദ്ര രാജാവ് സമ്മതിച്ചു ഭരണപരിഷ്കരണത്തിനും ബഹുകക്ഷി പാർലമെന്റ് രൂപവൽക്കരിക്കാനും രാജാവ് തയ്യാറായതോടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേപ്പാളി കോൺഗ്രസ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് സീറ്റും നേടി ഭൂപരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ വ്യാപകമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പീപ്പിൾസ് വാർ എന്ന മാവോവാദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സായുധ സമരം തുടങ്ങി ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇത് ഡോക്ടർ ബാബുറാം ഭട്ടറായ് പുഷ്പകമൽ ദഹൽ എന്നിവർ നയിച്ച മാവോവാദികൾ നേപ്പാളിന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മുക്കാലും നിയന്ത്രണം കൈവരിച്ചു ഏകദേശം പതിനായിരം പേരിലധികമുള്ള വിപ്ലവ സേന ഇവർക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഒന്നിന് കിരീടാവകാശിയായ രാജകുമാരൻ ദീപേന്ദ്ര തന്റെ പിതാവും രാജാവുമായ വീരേന്ദ്ര വിക്രം ഷാ അമ്മയും മഹാറാണിയുമായ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ദേവി സഹോദരങ്ങളായ നിരഞ്ജൻ ശ്രുതി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു നിരവധി പ്രമുഖർക്ക് പരുക്കുമേറ്റു കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം സ്വയം വെടിവെച്ച ദീപേന്ദ്ര ജൂൺ നാലിന് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുടെ വെടിയേറ്റാണ് ദീപേന്ദ്ര മരിച്ചതെന്നും ഒരു വാദമുണ്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ച് ദീപേന്ദ്രയെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഗോളിയ രാജകുടുംബാംഗമായ ദേവയാനി റാണിയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സ്വന്തം കുടുംബം എതിർത്തതാണ് ദീപേന്ദ്രയെ കടുങ്കൈക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ വീരേന്ദ്രയുടെ സഹോദരൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രയാണ് പുതിയ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ജ്ഞാനേന്ദ്ര ജനപ്രിയനായിരുന്നില്ല സാവധാനം രാജഭരണത്തിന് ജനപിന്തുണ കുറയുകയും ചെയ്തു മാവോവാദികളെ നേരിടാൻ അപ്രാപ്തരാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ജ്ഞാനേന്ദ്ര രാജാവ് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു മാവോവാദികളുടെ സഹായത്തോടെ ഏഴ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു നേതാക്കളെ തടവിലാക്കുകയും പൗരാവകാശങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞും സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചും ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിട്ടു പത്തൊൻപതാം ദിവസം നീണ്ട തെരുവ് യുദ്ധത്തിലും സമരങ്ങളിലും ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ആയിരങ്ങൾക്ക് മുറിവേറ്റു ജനരോഷം അണപൊട്ടിയതോടെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് പാർലമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജ്ഞാനേന്ദ്ര നിർബന്ധിതനായി മെയ് പത്തൊൻപതിന് പാർലമെന്റ് എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളും നേപ്പാൾ സർക്കാരിന് നൽകി മുൻപ് രാജകീയ സർക്കാർ എന്നാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പട്ടാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് റോയൽ എന്ന വിശേഷണം ഒഴിവാക്കി രാജപരിഷത്ത് പിരിച്ചുവിടുകയും ആ ജോലികൾ പാർലമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പാർലമെന്റിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കും രാജസ്വത്തുക്കൾ നികുതിക്കും വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു ഹിന്ദു രാജ്യമെന്ന പദവിക്ക് പകരം മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമായി നേപ്പാളിനെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഗിരിരാജ പ്രസാദ കൊയ്രാള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ കനത്ത സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്ര രാജാവ് പാർലമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും അധികാരമൊഴിയുവാനും സന്നദ്ധനായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മാവോവാദികളും സപ്തകക്ഷി മുന്നണിയും സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവച്ചതോടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യമായി ഏകദേശം
രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ജനുവരിയിൽ മാവോവാദികൾ താൽക്കാലിക ഭരണകൂടത്തിൽ പങ്കാളികളായി മറ്റൊരു പ്രക്ഷോഭ പ്രസ്ഥാനം നേപ്പാളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് തെരായ് മേഖലയിലെ മദേസായി ജനവിഭാഗമാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വാദിച്ച് പ്രക്ഷോഭ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമൊഴികെ ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണ് നേപ്പാളിലെ ജനാധിപത്യം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുള്ളതാണ് പാർലമെന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുള്ള ജനപ്രതിനിധി സഭയും അറുപതംഗ നാഷണൽ കൌൺസിലും പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്കെല്ലാം വോട്ടവകാശമുണ്ട് സർവോച്ച അദാലത്ത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പാർട്ടി നേപ്പാൾ സദ്ഭാവന പാർട്ടി പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെസൻസ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയവയാണ് മുഖ്യം സായുധ വിപ്ലവബാധ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശക്തം നേപ്പാൾ ജനതയിൽ എൺപത് ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളും പത്ത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം ബുദ്ധമതക്കാരും നാല് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധമതക്കാരും തമ്മിൽ ഇവിടെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല വിശ്വാസങ്ങളുടെ കലർപ്പും കാണാം ഇരു മതങ്ങൾക്കും പൊതുവായ ദേവാലയങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് നേപ്പാളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മൈതിലി ബോജ്പോരി താരു തമങ് നേപ്പാൾ ഭാഷ മഗഡ് അവധി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു നൂറോളം ചെറു ഭാഷകൾ നേപ്പാളിലുണ്ട് നേപ്പാളിന്റെ കലയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഹിന്ദു ബുദ്ധമത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം അസംഖ്യം ക്ഷേത്രങ്ങളും ബുദ്ധ സന്യാസി മഠങ്ങളും രാജ്യത്തുണ്ട് താന്ത്രിക മതത്തിനും ഗാഠമായ സ്വാധീനം ഇവിടെയുണ്ട് താന്ത്രിക മതാരാധനയുടെ ഭാഗമായി മൃഗബലി നടത്തുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ് പോത്ത് ആട് കോഴി താറാവ് തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെയാണ് ഇവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ ദേവീ ദേവന്മാരെ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ദശീനാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണിത് തിഹാർ മഹാശിവരാത്രി ബുദ്ധ ജയന്തി തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റുത്സവങ്ങൾ പർവ്വത മേഖലയിലെ ഷെർപ്പ വംശജർ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മണിറിന്തും ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഭൂപ്രദേശമായ നേപ്പാളിന്റെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലാണ് മൂന്ന് വശവും ഇന്ത്യയിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു നേപ്പാൾ നേപ്പാളിനും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇടയിലുള്ള അകലം വെറും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ആ ദൂരം ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളിനും ഇടയിലെ എൺപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സിക്കിം സംസ്ഥാനവും നേപ്പാളിന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തി ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഭാഗമായ ടിബറ്റ് ആണ് സവിശേഷമായ ഈ കിടപ്പ് നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യയോട് ആശ്രിതത്വമുള്ളതാക്കുന്നു നേപ്പാളിലുള്ള ബാഹ്യലോക ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ഉന്നതമായ ഹിമാലയ നിരകളും അതിലെ മകുടമായ എവറസ്റ്റ് മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗംഗാ സമതലത്തിന്റെ ഭാഗമായ തരായ് സമതലം വരെ നീളുന്നതാണ് നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഇവയ്ക്കിടയിൽ തട്ടുതട്ടായ കുന്നിൻ നിരകളും പർവ്വതങ്ങൾക്കും കുന്നുകൾക്കും ഇടയിലെ താഴ്വരകളിലാണ് ജനജീവിതം മുഴുവൻ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഇടയിലും നദികൾ കുത്തിയൊഴുകുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിനും നാലായിരം മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പർവ്വത മേഖല ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഇവിടെയാണ് എവറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടികൾ ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ പരിമിതമായ ജനവാസം മാത്രമേ ഈ മേഖലയിലുള്ളൂ പർവ്വത മേഖലയ്ക്ക് തെക്കായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങൾ അഥവാ പെഹാഡ് നേപ്പാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും ഏറ്റവുമധികം ജനവാസമുള്ള പ്രദേശവും പഹാടാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിൽ പർവ്വത താഴ്വരകളുമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ഥാനമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി നേപ്പാൾ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഹിമാലയ നിരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാഗർമാത എന്നാണ് നേപ്പാളികൾ എവറസ്റ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് എവറസ്റ്റിന് നേപ്പാളി ഭാഷയിൽ പേരില്ല അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ബാബുലാൽ ആചാര്യയാണ് സാഗർമാത എന്ന പേരിട്ടത് ചോമോലഗ്മ എന്ന് ഷർപ്പകൾ വിളിക്കുന്നു ടിബറ്റൻ ഭാഷയിൽ ചോമോലുഗ്മ അഥവാ ലോകമാതാവ് എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ സർവേയർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ആൻഡ്രൂവോയ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ സർവേയർ ജനറൽ ആയിരുന്ന സർ ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമായിരുന്നു ഇത് എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് എവറസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എവറസ്റ്റിന് മുകളിലെത്തിയ ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ പര്യവേഷണ സംഘം 
എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഉയരമെന്ന് തങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെട്ടു പാറയുടെ ഉയരമാണത് മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ മഞ്ഞും കൂടിയാവുമ്പോൾ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ തന്നെയാവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സർവേയർ രാധാനാഥ് സിക്കന്ദറാണ് ത്രികോണമിതി ഗണനം ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി എവറസ്റ്റ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സർവേ സംഘമാണ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉയരം കണക്കാക്കിയത് എവറസ്റ്റിൽ കയറാൻ രണ്ടു പാതകളുണ്ട് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് തെക്കുകിഴക്കൻ ചെരുവ് വഴിയും ചൈനയിൽ നിന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ ചെരുവ് വഴിയും എളുപ്പവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള വഴിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ടെൻസിങ് നോർഗയും എഡ്മൺ ഹിലാരിയും ഉപയോഗിച്ചതും ഈ വഴി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ എട്ടിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ജോർജ് മല്ലോറിയും ആൻഡ്രു ഇർവിനും എവറസ്റ്റിന്റെ ശിരസിനടുത്തെത്തി ഇതിനിടയിൽ ഇവർക്ക് ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ എവറസ്റ്റിന്റെ നെറുകയ്ക്കടുത്ത് മല്ലോറിയുടെ ശവശരീരം കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മല്ലോറിയുടെ പൗത്രൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരനായ ജോർജ് മല്ലോറി രണ്ടാമൻ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ന്യൂസിലാൻഡുകാരനായ ഹിലാരിയും നേപ്പാളി ഷെർപ്പായ ടെൻസിങ്ങും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യരായി ജോൺ ഹണ്ട് നയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പർവ്വതാരോഹണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ നേപ്പാളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന നാണയം റൂപ്പയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അവികസിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നേപ്പാൾ ജനസംഖ്യയിൽ എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനവും ഇന്നും കൃഷിയെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നത് വ്യവസായമാകട്ടെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലും ദുർഗമമായ ഭൂപ്രകൃതി കാരണം റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇവിടെ ചിലവേറിയതാകുന്നു ടാറിട്ട നാലായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡും അൻപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേയും മാത്രമുള്ള നേപ്പാളിൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണമുണ്ട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ കുറവും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ കിടപ്പും ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും നേപ്പാളിന്റെ വളർച്ച തടയുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന യു എസ് ജപ്പാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവ നേപ്പാളിനെ വൻതോതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന അടുപ്പമാണ് നേപ്പാളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഒട്ടേറെ നേപ്പാളികൾ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്താറുണ്ട് പാസ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുമാകും നേപ്പാളിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ